สวัสดีครับทุกท่านก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับวิดีโอพิเศษนี้นะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ก็จะมีความพิเศษกว่าตรงที่ว่าจะเป็นการแนะนำการสร้างพาซาหรือพื้นที่สาธารณะกับ DLC ใหม่ล่าสุดของเกม City Skyline แบบคร่าวๆที่เพิ่งปล่อยออกไปนะโดยทาง Paradox Interactive ก็ได้มีการปล่อย DLC ใหม่ไปซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด5 DLC ที่ปล่อยออกมานะผมจะขอแบ่งประเภท DLC ออกมาเป็น3ประเภทใหญ่ๆคือภาคเสริมหลัก Content Creator Pack ที่ Collab กับ m o d e r แล้วก็ประเภทสุดท้ายคือ Radio Station หรือวิทยุในเกมนะครับสำหรับตัวภาคเสริมใหม่นั้นก็จะมีชื่อว่า Plaza and Promenade ส่วน DLC ประเภทที่2ที่เป็น Content Creator Pack เนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่2ตัวคือ Miss Century Modern ที่ Collab กับ m o d e r ที่มีชื่อว่า l e v o และอีกตัวหนึ่งคือ Seaside Resort ที่ Collab กับ j a z และส่วนประเภทสุดท้ายเนี่ยที่เป็น Radio Station ก็จะมีอยู่2อันคือ Paradise Radio แล้วก็ True Line Radio นะครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็จะเป็นการสร้างพาซาหรือพื้นที่สาธารณะให้กับเมืองที่ผมได้เคยทําไปนะโดยตัวเมืองก็จะเป็นแบบวานิลาแบบใช้แค่เพียงมอสกราฟิกและเครื่องมือที่ใช้อำนวยความสะดวกในการสร้างเท่านั้นนะแล้วก็เมืองนี้ก็จะเป็นเมืองเดียวกันกับเมืองที่เคยใช้ในเดโมใน DLC Airport ด้วยนะครับผมก็จะขอโฟกัสที่เป็น DLC ที่เป็นภาคเสริมหลักกับอีกอันที่เป็น m i s s i s s i p p i Modern ส่วนอีกอันที่เป็น s e a s i d e Resort อันนั้นผมก็จะขอทำวิดีโอ,อแยกออกมาเป็นอีกอันหนึ่งดีกว่าคือจะได้ไม่สับสนกันนะพอเมื่อเปิดเข้ามาในเกมครั้งแรกก็จะพบกับหน้าจอ What's New ที่จะบอกว่าจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่ๆในอัปเดต DLC ล่าสุดนี้นะครับอย่างในรอบนี้ในส่วนของฟรีอัปเดตก็จะมีการเพิ่มถนนใหม่ๆเข้ามาด้วยและส่วนของ DLC หลกัหลกๆก็จะมี District Area รูปแบบใหม่ที่มีพื้นที่ที่เป็นถนนคนเดินโดยเฉพาะเลยสามารถกำหนด Specialize ที่เป็นแบบ Wall to Wall Building หรือโซนพื้นที่อาคารที่ใกล้ชิดติดกันได้มากแล้วก็จะมีอาคารเซอร์วิสต่างๆตัวเลือกการขนส่งมวลชนแล้วก็แผนที่ใหม่ๆที่จะถูกเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับสำหรับการทำพื้นที่สาธารณะผมก็จะมีทำไว้อยู่3ส่วนอยู่ด้วยกันนะครับตามภาพที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้เลยนะส่วนแรกก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในเขตย่านธุรกิจใจกลางเมืองที่มีรถไฟฟ้ายกระดับวิ่งผ่านในส่วนนี้กับส่วนเล็กๆที่อยู่ระแวกใกล้เคียงกันส่วนที่2เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณท่าเทียบเรือสำรานคือจะติดริมแม่น้ําสายหลักของเมืองเลยแล้วก็มีอาคารอควาเรียมภายในพื้นที่ด้วยและส่วนที่3ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้เคียงกับย่านธุรกิจแต่จะออกมาอยู่นอกเขตเมืองเล็กน้อยโดยส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองนี้เลยนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการรีโนเวทพื้นที่สาธารณะที่มีอยู่แต่เดิมนะตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นกันที่ส่วนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยผมก็จะขอมากำหนดพื้นที่ที่เป็น district area กันก่อนเพื่อที่จะให้เป็นพื้นที่แบบเน้นให้คนเดินเป็นหลักพอเมื่อกำหนดเสร็จแล้วพอมากดดูรายละเอียดตรงนี้ก็จะมีข้อกำหนดขั้นต่ำว่าต้องสร้างสวิตช์พอยต์ของพื้นที่นี้ก่อนนะครับก่อนสร้างเนี่ยผมก็จะลองเปิดเครื่องมือสร้างส่วนขึ้นมาก็จะพบว่ามีแท็บใหม่2แท็บเพิ่มขึ้นมานะของที่ให้มาก็จะมีพวกอาคารและก็ของตกแต่งค่อนข้างเยอะอยู่นะตอนนี้ก็จะมาเริ่มต้นกันที่การอัปเกรดตัวถนนจากเดิมเนี่ยถนนก็จะเป็นแบบปกติแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบถนนคนเดินเพียงอย่างเดียวนะพร้อมกับหรือสิ่งปลูกสร้างเดิมออกบางส่วนที่จะมีการเปลี่ยนไปใช้พลาซ่าแล้วก็เพิ่มอาคารเซอร์วิสใหม่ๆที่มากับตัว DLC นี้นะครับอาคารเซอร์วิสพอยต์หลักๆก็จะมีอยู่2แบบคือแบบรวมกับแบบแยกส่วนคาโก้กับขยะออกจากกันนะการเลือกอาคาร Service Point ในส่วนนี้ผมจะขอเลือกเป็นแบบรวมนะเพราะพื้นที่ตรงนี้มันเป็นแนวยาวแล้วก็มีพื้นที่จำกัดด้วยแล้วก็มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งของอาคารแบบรวมเนี่ยคือมันจะมีความจุที่น้อยกว่าแบบแยกนะซึ่งตรงนี้มันจะเหมาะมากๆเลยกับคนที่อยากทำแต่พื้นที่ตรงนั้นมันมีข้อจำกัดนะครับอันนี
้ก็จะมีส่วนอีกแห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนี่แหละผมก็จะมีการทําถนนคนเดินพร้อมกับการใส่พาซ่าขนาดเล็กเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยแล้วก็พร้อมกับมีการเปลี่ยนตัวอาคารสถานีตํารวจและไฮสคูลเป็นแบบใหม่ด้วยที่มีการรองรับความจุได้มากขึ้นนะครับโดยจะมีการทําแบบนี้ในแต่ละจุดที่มีความจําเป็นด้วยนะครับอาคารแบบอื่นก็มีนะอย่างโรงพยาบาลที่มีความจุมากกว่าเดิมแล้วก็สถานีดับเพลิงด้วยถัดไปผมก็จะขอขยับมาทำในส่วนที่2กันต่อเลยนะครับการปรับปรุงหลักๆตรงจุดนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของอาคารอควาเรียมและด้านหน้าอาคารที่เป็นของรัฐแล้วก็มีการรื้ออาคารสายละกลางออกไปนะตัวทางเดินที่ผมใช้กับพื้นที่นี้ก็จะมีทั้งแบบปกติแล้วแบบขนาดที่ใหญ่พิเศษขึ้นมานะชนิดของถนนก็จะเป็นแบบคอปเปอร์สโตนหรือถนนคนเดินที่ปูด้วยหินพร้อมกับตัวพาซ่าที่มีโครงสร้างหลังคาขนาดใหญ่ปกคลุมอยู่ด้านบนอีกทีหนึ่งนะที่เหลือคือยังคงรูปแบบไว้เหมือนเดิมนะครับส่วนโพลิซีหรือนโยบายที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยที่เป็นของพื้นที่ที่เป็นแบบพิเศษแบบนี้ก็จะมีอยู่4ตัวเลือกเช่นการกำหนดให้รถภายในพื้นที่ใช้ความเร็วต่ำการแบนการใช้น้ำตาลการเล่นดนตรีภายในพื้นที่แล้วก็มีการเซอร์วิสให้กับทุกอาการที่อยู่ในพื้นที่ผ่านจุดบริการแม้ตัวอาคารจะไม่ได้ติดกับตัวทางเดินก็ตามนะอาคารที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน DLC นี้ก็มีหลากหลายแบบให้เลือกจริงๆนะอย่างพวก Unique Buildings เช่นพิพิธภัณฑ์ Postmodern Art อาคารแลนด์มาร์คของ Residential Commercial แล้ว Office ด้วยหลงทางเดินที่มีตลาดศูนย์การค้าที่เป็นแบบที่อยู่ต่ำกว่าระดับดินอาคารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็จะมีโรงเรียนระดับประถมไฮสคูลและมหาวิทยาลัยที่มีความจุเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมและเซอร์วิสบิลดิ้งแบบอื่นๆก็จะมีโรงพยาบาลสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงที่มีความจุและความครอบคุมของพื้นที่เนี่ยที่มีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับถัดไปจะเป็นส่วนที่3คือจะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองนี้เลยนะแต่เดิมมันคือส่วนที่ติดมากับในตัวเกมเดิมนี่แหละกับโซนพื้นที่อยู่อาศัยแบบนั้นแน่นต่ำนะโดยรูปแบบของส่วนแห่งนี้ก็จะมีลักษณะในแบบภาพที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะตัวถนนคนเดินที่จะใช้เนี่ยก็จะขอใช้เป็นแบบแซนสโตนก็จะมีทั้งแบบขนาดปกติและขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับช่องเดินรถสำหรับรถโดยสารประจำทางโดยเฉพาะเลยนะสำหรับการสร้างในพื้นที่นี้ก็จะมีการใช้ถนนคนเดินขนาดใหญ่ที่มีช่องเดินรถเมล์ลากตัดผ่านตรงกลางพื้นที่ในแต่ละบล็อกถนนแล้วก็มีการยกระดับตัวทางเดินข้ามทางรถไฟไปเพื่อเชื่อมกับพื้นที่อีกฝากหนึ่งที่เป็นย่านการค้านะพื้นที่สาธารณะในส่วนนี้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ทางเข้าทั้ง2ฝั่งก็จะมีน้ำพุตัวภายในพื้นที่ก็จะมีเป็นลานเปิดโล่งเลยคือจะมีทั้งแบบพลาซ่าที่มีหลังคากระจกขนาดใหญ่ลานที่มีฟู้ดทรัคจอดไว้แล้วก็มีร้านไอศครีมลานที่มีรูปปั้นลานน้ำพุขนาดใหญ่แล้วก็สวนดอกไม้นะครับตรงนี้ก็จะมีการเพิ่มต้นไม้และพุ่มไม้เข้าไปในพื้นที่ด้วยเพื่อให้มันมีความล่มลื่นมากขึ้นนะครับพร้อมกับมีทางเดินเล็กๆด้วยที่จะเชื่อมต่อไปยังส่วนอื่นๆในพื้นที่ด้วยและสามารถไปยังพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกันได้สะดวกมากขึ้นนะตัวเซอร์วิสพอยต์ในพื้นที่นี้ก็จะมีขนาดใหญ่นะครับทั้งคาโก้และพื้นที่จัดการขยะที่ตัวอาคารจะมีการแยกอิสระจากกันด้วยส่วนระบบขนส่งมวลชนก็จะมีการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีผ่านอยู่2สายหลักๆนะครับซึ่งผมจะเลือกใช้สถานีตัวใหม่ที่มากับ DLC นี้เลยที่มีการรองรับเปลี่ยนสายได้ในตัวแบบว่าไม่ต้องสร้างแยกเป็น2สถานีเหมือนแต่ก่อนนะครับแล้วก็มีสถานีขนส่งพร้อมกับเส้นทางรถเมล์ที่จะวิ่งผ่านในพื้นที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับอาคารเมโทรแบบอื่นๆก็จะมีสถานีเมโทรแบบยกระดับที่มีร้านค้าอยู่ใต้สถานีแล้วก็สถานีรถไฟใต้ดิน2เส้นทางคู่ขนานกันนะครับเ
มาดูตรงพื้นที่อีกฝากหนึ่งของเมืองกันนะครับพื้นที่ตรงจุดนี้เนี่ยผมก็จะมีการกำหนดเป็น wall to wall พร้อมกับได้ทำการทำตัวทางเดินขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมด้วยนะโดยตัวพื้นที่ในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่มีร้านค้าซะส่วนใหญ่แล้วก็มีส่วนของที่เป็นที่อยู่อาศัยและส่วนของอาคารสำนักงานผสมกันไปนะครับตรงจุดนี้ก็จะมีการรื้ออาคารออกไปบางส่วนด้วยนะเพราะความรู้สึกผมมันดูลกไปนะซึ่งอันที่เป็นแบบ wall to wall เนี่ยผมก็จะมีการนำปรับไปใช้กับพื้นที่อื่นๆของเมืองด้วยนะอย่างที่เราได้เห็นกันในตอนนี้ผมก็จะมีการนาโซนพิเศษแบบนี้ไปใช้กับพื้นที่ที่ติดกับสวนสาธารณะที่อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองด้วยโดยตัว w a t e r w a l เนี่ยจะมีทั้งแบบโซนที่อยู่อาศัยโซนการค้าและก็โซนที่เป็นสำนักงานต่างๆด้วยนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวเซตอาคารที่อยู่ในโซนพื้นที่ของ w a t e r w a l เนี่ยจะมีดีไซน์แนวแนวโมเดิลและตัวอาคารมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่และสูงด้วยคือจะอยู่ช่วงประมาณ low l i g h มากกว่านะแล้วก็ความหนาแน่นของตัวอาคารที่มีมากขึ้นกว่าแบบทั่วไปนะครับส่วนข้อเสียของพื้นที่ที่เป็นแบบนี้คือเนื่องจากโซนพิเศษแบบนี้จะมีอาคารที่ใกล้ชิดกันมากกว่าแบบปกติและถ้ามีกรณีที่เกิดไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเกิดการลุกลามไฟที่สูงมากกว่าแบบพื้นที่อื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่สาธารณะอีกส่วนหนึ่งที่ต่อมาจากพื้นที่ก่อนหน้าที่อยู่ฝั่งทิศใต้ตรงข้ามกับถนนหลักกับช่วงจุดเปลี่ยนทางรถไฟยกระดับเป็นแบบใต้ดินและจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับตัวมหาวิทยาลัยแต่เดิมมันเป็นอาคารแบบส่วนพึกษาสตร์นะครับและผมเห็นว่าควรต้องเปลี่ยนพื้นที่ในจุดนี้ให้มันดูมีความต่อเนื่องด้วยให้เหมือนกับพื้นที่ที่ได้ทําไปก่อนหน้านี้น่าจะดีกว่านะก็จะไปเชื่อมต่อกับโซนที่เป็นร้านค้าหนาแน่นต่ําด้วยและตัวมหาวิทยาลัยก็มีการอัปเกรดความถูให้มีรองรับที่มากขึ้นนะครับนอกเหนือจากตัว DLC แล้วตัวฟรีอัปเดตก็มีการเพิ่มถนนแบบใหม่ๆเข้ามาด้วยนะอย่างพวกวันเวย์ที่ไม่ได้จำกัดแค่2เลนแล้วตัวอเวนิวที่มีหลากหลายรูปแบบให้เราได้เลือกกันนะแล้วก็รวมไปถึงไฮเวย์ที่มีตัวเลือกใหม่ๆอย่างถนนที่มีเลนสาหรับรถเมย์โดยเฉพาะเลยนะส่วนสุดท้ายที่ผมจะพูดในวิดีโอนี้เนี่ยคือจะเป็นอีก DLC หนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์เคียเตอร์แพ็คที่มีการคอลแลบกับมอดเดอร์ชื่อว่า m i s s e n t u r y Modern โดยแพ็คนี้คนสร้างก็คือเลฟโอเป็นแอสเซทเคียเตอร์ที่เราน่าจะรู้จักกันดีคือขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับพวกรถไฟนะโดยแพ็คนี้ก็จะเป็นเซตอาคารโมเดิร์นทั้งหมดเลยคือจะมีทั้งแบบบิลดิ้งและแบบโกลบัลด้วยอย่างที่ผมกำลังทำอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ของสนามบินนะครับผมก็จะนำตัวอาคารหนึ่งที่มีอยู่ในแพ็คนี้นี่แหละคืออาคารนี้จะคล้ายๆกับทีมบิลดิ้งในสนามบิน LA เลยเอามาวางไว้ตรงบริเวณพื้นที่โล่งๆด้านหน้าอาคารเทอร์มินอลของสนามบินนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนลานจอดรถที่ผมได้เคยทําไปคือจะเปลี่ยนจากลานจอดรถที่มาจาก DLC Green City คือจะเปลี่ยนไปใช้ลานจอดรถแบบใหม่ที่มากับ DLC แพ็คนี้ด้วยเช่นกันซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ได้นําถนนคนเดินมาทําเป็นทางเข้าลานจอดรถด้วยเพราะดูเหมาะกว่าใช้แบบธรรมดานะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือผมได้สร้างทางเดินเพิ่มขึ้นมาใหม่และตัดผ่านพื้นที่ในส่วนของโรงแรมซึ่งตรงนี้ก็จะใช้เป็นของ DLC ด้วยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่มีใน DLC แพ็คนี้ด้วยคือจะมีเซตบ้านแนวโมเดิร์นอันนี้ก็จะเป็นดิสติกสไตล์นะมีอาคารในแบบอื่นๆด้วยก็จะมีโรงแรมร้านอาหารที่จอดรถต่างๆให้มาด้วยคืออาคารพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในส่วนของแท็บคอนเทนต์เคียเตอร์จะอยู่ในหมวดพาร์คนะและก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นของตกแต่งต่างๆเช่นเฟอร์นิเจอร์ครอปล้วและดีเคลต่างๆรวมๆกันก็น่าจะประมาณ30ชิ้นขึ้นไปนะอย่างในตัวอย่างเนี้ยผมก็จะมีการเปลี่ยนพื้นที่ที่อยู่นอกเมืองบางส่วนแถวๆสนามบินจากเดิมเนี่ยจะเป็นแบบทั่วไปเปลี่ยนเป็นแบบโมเดิร์นพร้อมกับบางส่วนที่จะเป็นแบบ wall to wall แล้วก็พวกอาคารที่เป็นโรงแรมเนี่ยอันนี้ก็จะมีการสร้างเพิ่มเติมในเขตนอกเม